হেলদি উইথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব ইতিহাসের যত প্রাণঘাতী ভাইরাস নিয়ে তাহলে দেরি না করে ভিডিও শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিওতে প্রথমে আমরা আলোচনা করব ইবোলা ভাইরাস নিয়ে ইবোলা একটি ভয়াবহ ভাইরাস এই ভাইরাসে ইউরোপ আফ্রিকায় প্রাণ হারায় হাজার হাজার মানুষ ভয়াবহ ইবোলা ভাইরাসে মৃত্যু হার পঞ্চাশ শতাংশের মতো দুই হাজার চোদ্দ ও দুই হাজার ষোলো সালের মধ্য আফ্রিকায় এর প্রাদুর্ভাবে অন্তত এগারো হাজার মানুষ মারা গেছে ইবোলা ভাইরাসে সংক্রমিত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু অবধারিত এই অসুখের ওষুধ বা টিকা আবিষ্কার হয়নি এখন পর্যন্ত তবে একটা ভালো খবর হল এটি খুব সংক্রামক নয় ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে কঙ্গো সুদান গাবন ও আইভরি কোষ্টে এই ভাইরাসের প্রকোপ বেশি এই ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে কোনো সংক্রমিত পশুর রক্ত এই সংস্পর্শে আসলে প্রাকৃতিক পরিবেশে হাওয়ার মাধ্যমে সংক্রমণের কোনো খবর পাওয়া যায়নি মনে করা হয় যে বাদুর নিজে আক্রান্ত না হয়ে এই রোগ বহন করে ও ছড়ায় তাই বাদুরকে ইবোলা ভাইরাসের বাহক বলা হয় ডিজিজ এক্স একটি অজানা ভাইরাস ডিজিজ এক্সের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ধারণা নেই আসলেই তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীব্যাপী মহামারী ঘটাতে পারে এমন অসুখের তালিকায় নতুন রহস্যময় অসুখ ডিজিজ এক্সের অন্যাম অন্তর্ভুক্ত করেছে ডিজিজ এক্স শুনে অপরিচিত মনে হতে পারে এটি কোনো রোগের নামও নয় অজানা ভাইরাসের সংক্রমণে হওয়া এই রোগের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ডিজিজ এক্স হলো এমন কোনো রোগ যা মানব জাতির কাছে এখনও অজানা কিন্তু তা আন্তর্জাতিকভাবে মহামারী রূপ নিতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে একটি অজানা রোগে পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক মহামারী দেখা দিতে পারে এদিকে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেছে আগামী বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে বিশ্বজুড়ে একটি রোগ মহামারী আকার ধারণ করবে যাতে মানব জাতি বড় এক সংকটে পড়তে পারে চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস ঘিরে ক্রমেই ছড়াচ্ছে আতঙ্ক করোনা ভাইরাসের থাবায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা চীন ইতালি স্পেন আমেরিকা যুক্তরাজ্য ইরান সহ ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে যে গতিতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে তা সামাল দিজে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে ভাইরাসটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মনে করা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের উৎস হচ্ছে বাদু ও সাপ আক্রান্তদের জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট গলা ফুলে যাওয়া কিংবা সর্দির মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এই ভাইরাসের উপসর্গ সার্চ আক্রান্তদের মতোই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অসুখের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা সব হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস ইতিমধ্যে সারা বিশ্বে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাখত হয়েছে এবং তিন লক্ষের অধিক মানুষ মারা গিয়েছে এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য সারা বিশ্ব উঠে পড়ে লেগেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি সার্স অর্থাৎ সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ভাইরাসের উৎপত্তি চীনে বিজ্ঞানীরা বলেছেন কাঁটার জাতীয় বিড়াল থেকে ভাইরাসটি এসেছে তবে এটি বাদুরের দেহেও পাওয়া গেছে দুই হাজার দুই থেকে দুই সালের মধ্যে দুবার এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় আট হাজারের বেশি আক্রান্তদের মধ্যে সাতশো চুয়াত্তর জনের মৃত্যু হয় ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হলে ভয়াবহ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এরকম আরেকটি ভাইরাস হচ্ছে মার্স এটি সার্সের একই গোত্রীয় একটি ভাইরাস দুই হাজার সালে প্রথম সৌদি আরবে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় সেখানে আক্রান্তদের পঁয়ত্রিশ শতাংশ মারা গেছে এ রোগের নাম দেওয়া হয় মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সংক্ষেপে মার্স করোনা ভাইরাস গোত্রীয় বলে ভাইরাসটির নাম মার্স করোনা ভাইরাস সৌদি আরব ছাড়াও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন দেশে এটি প্রথম পাওয়া যায় উনিশশো সালে রেসার্স নামক বানরের থেকে এইডস এইচআইভি এক আতঙ্কের নাম এইচআইভি সংক্রমণে মানব দেহে এইডস রোগের সৃষ্টি হয় মূলত এইডস একটি রোগ নয় এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত নানা রোগের সমাহার এইচআইভি ভাইরাস মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় ফলে নানা সংক্রামক রোগ ও কয়েক রকম ক্যান্সারায় আক্রান্ত হয়ে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এইচআইভি ভাইরাস শরীরে ঢোকার পর অনাক্রম্যতা কমতে কমতে এইডস হতে অনেক বছর সময় লাগে তবে শরীরে এই ভাইরাস একবার সংক্রমিত হলে তা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয় তাই শেষ পর্যন্ত এই রোগীর এইডস হওয়া বন্ধ করাও সম্ভব নয় তিনটি কারণে এইডস হয়ে থাকে এক এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন করলে দুই এইডস আক্রান্ত মায়ের বুকে দুধ পান করলে তিন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ হতে রক্ত গ্রহণ করলে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে কমতে রোগী একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে জিকা ভাইরাস হচ্ছে ফ্ল্যাবি ভাইরিডি পরিবারের ফ্ল্যাবি ভাইরাসগণের অন্তর্ভুক্ত 
এই পরিবারের অন্যান্য ভাইরাসের মতো এটি আবরণযুক্ত এক সূত্রক আরএনএ ভাইরাস এটি প্রথম উনিশশো সালে উগান্ডায় রেসাস ম্যাকাক বানরের দেহে পাওয়া যায় পরবর্তীতে উনিশশো সালে উগান্ডা ও তানজানিয়াতে মানব দেহে প্রথমবারে তো শনাক্ত করা হয় এই ভাইরাস যে রোগ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে ডেঙ্গু জ্বরের কিছুটা মিল রয়েছে বিশ্রাম হচ্ছে এর প্রধান চিকিৎসা এখনও এর কোনো ওষুধ বা টিকা আবিষ্কৃত হয়নি যেসব নারীরা জিকা জ্বরে আক্রান্ত তাদের গর্ভের সন্তান মাইক্রোসেফালি বা ছোট আকৃতির মাথা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এছাড়া বড়দের ক্ষেত্রে গিলেন বা সিনড্রোম করতে পারে এই ভাইরাস আফ্রিকা থেকে শুরু করে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত গুটি বসন্ত গুটি বসন্ত বা স্মল পক্স ভ্যারিওয়ালা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হতো এবং এটি অত্যন্ত মারাত্মক এক ভেদি ছিল মানব দেহে প্রথম এক ধরনের গুটি বের হয় যা পরবর্তী সময়ে তিল কুড়ি ফসকা ইত্যাদি পর্যায়ের মাধ্যমে দেহ লক্ষণ প্রকাশ করে গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে অথচ টিকা আবিষ্কারের প্রায় দুশো বছর পরও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে ভারতে উনিশশো সালে লক্ষাধিক মানুষ রাতারাতি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে পরবর্তীতে কয়েক বছরে ভারত সরকার এবং জাতিসংঘে সহায়তায় একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উনিশশো সালে ভারতকে গুটি বসন্ত মুক্ত ঘোষণা করা হয় ডেঙ্গু গত বছরে এশিয়ার কয়েকটি দেশে এটি স্মশা বাহিত রোগ ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে ফিলিপাইনে প্রায় আটশো থেকে নয়শো মানুষ মারা গেছে বাংলাদেশের মতো থাইল্যান্ড মালয়েশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে ডেঙ্গু এটি এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস জনিত একটি গ্রীষ্মকালীন রোগ এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা যায় উপসর্গগুলোর মাঝে রয়েছে জ্বর মাথা ব্যথা বমি পেশিতে ও গাটে ব্যথা এবং শরীরের চামড়ায় ফুসকুড়ি দুই থেকে সাত দিনের মাঝে সাধারণত ডেঙ্গু রোগী আরোগ্য লাভ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক রক্তক্ষয়ী রূপ নিতে পারে যাকে ডেঙ্গু রক্তক্ষয়ী জ্বর বলে অথবা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বলা হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অর্থমিক জো ভিরিডি ফ্যামিলির একটি ভাইরাস যা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জন্য দায়ী বিভিন্ন সময় এটা লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ মারা যায় ভয়াবহ এ মহামারীকে তখন নাম দেওয়া হয় স্প্যানিশ ফ্লু এটি দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক নামেও পরিচিত গ্রিক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস প্রথম চব্বিশ বছর আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ লিপিবদ্ধ করে এরপর বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা গঠিত নানা মহামারী ঘটার প্রমাণ রয়েছে মাত্র এক বছরে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক কেড়ে নেয় কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণ সে সময় দেশে দেশে সরকার সাধারণ মানুষকে মাস্ক পরিধানের জন্য আইন পাশ করে ও দীর্ঘদিনের জন্য বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করে পোলিও পোলিও মাইলিটিস এক ধরনের ভাইরাস জনিত সংক্রামক সচরাচর এটি পোলিও নামেই সর্বাধিক পরিচিত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি এই ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে আক্রান্ত হন না অর্থাৎ এই ভাইরাসটি ছোঁয়াচে নয় এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হন এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ অবশ্যই পড়ে উনিশশো ষোলো সালে পোলিও রোগ প্রথম মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে সে বছর নিউ ইয়র্কে নয় হাজার মানুষ পোলিওতে আক্রান্ত হয় যার মধ্যে ছয় হাজার মানুষই মৃত্যুবরণ করে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ক্রমে পোলিওর প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে প্রতি বছর বিশ্বে শত শত মানুষ পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তার কোনো সঠিক তথ্যও পাওয়া যায় না অবশেষে উনিশশো সালে জোনাস সাল্ক পোলিও এর টিকা আবিষ্কার করেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং কমেন্ট করুন এই চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী আপডেট পেতে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন